करावं भारत माता की भारत माता की अरे कहीं समोर आवाज ये नहीं है जीवन बिवन नहीं का भारत माता की वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी हिंदवी स्वराज्या सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना अर्पित करतो आज या ठिकाणी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या या सभेच्या निमित्ताने नुकतंच ज्यांनी आपल्याला संबोधित केलं ते ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमचे सहकारी एकनाथ शिंदेजी आमचे दुसरे सहकारी रविंद्र चव्हाणजी या ठाणे जिल्ह्यातलं एक सक्षम नेतृत्व असलेले आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करून ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाला बळकटी दिली ते सन्मान्य गणेश नाईकजी त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित खासदार विनय सहस्त्रबुद्धेजी महापौर शिंदेताई आपले लोकप्रिय उमेदवार संजय केळकरजी आपले आमदार रवी फाटकजी भाजपचे उपाध्यक्ष किरीट सोमय्याजी अमरजित मिश्राजी आमचे अध्यक्ष संदीप लेलेजी आमच्या महिला आघाडीचे अध्यक्ष माधवी ते नाईक नरेश मस्केजी मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान्य पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो खरं म्हणजे निवडणूक दहा बारा दिवसावर आली आहे पण या वेळेसच्या निवडणुकीत काही मजाच येत नाही या निवडणुकीच्या निवडणुकीमध्ये काही चुरसच दिसत नाही समोरून कोणी लढताना देखील दिसत नाही खरं म्हणजे या वेळेची निवडणूक अशी आहे पाच वर्षाच्या मुलाला जरी विचारलं बाबा रे कोण निवडणार आहे तर तो सांगतो या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचंच सरकार निवडून येणार आहे अशा प्रकारची ही निवडणूक आहे आता केवळ या निवडणुकीमध्ये महायुतीचे दोनशे वीस येणार कि दोनशे चाळीस येणार एवढीच चुरस मात्र बाकी आहे बाकी आज या निवडणुकीमध्ये कुठलाही पक्ष आपल्याला लढताना दिसत नाही तुम्ही बघा काय अवस्था आहे एकीकडे काँग्रेस पक्ष आहे या काँग्रेस पक्षाने तर ऑलरेडी या ठिकाणी आपली हार मानलेली आहे त्यांचं जे राष्ट्रीय नेतृत्व आहे राहुल गांधी हे राहुल गांधी बँकॉकला फिरायला गेले आहेत मला असं वाटलं निवडणूक आहेत ते महाराष्ट्रात दिसत नाही हरियाणामध्ये असतील मग लक्षात आलं हरियाणातही नाही म्हटलं दिल्लीमध्ये असतील मग कोणीतरी मला सांगितलं म्हणाले पेपरला न्यूज आली आहे आणि राहुल गांधी बँकॉकला फिरायला गेलेले आहेत कारण त्यांना माहिती आहे इथे येऊन किती डोकं आपटलं तरी देखील या ठिकाणी काँग्रेसची धुधाड कोणी थांबवू शकत नाही दुसरीकडे शरद पवार साहेब आहेत शरद पवार साहेबांची अवस्था वाईट आहे त्यांचा पक्ष हा छिन्न विछिन्न झालाय त्यांच्या पक्षामध्ये कोणी राहायला तयार नाही आहे शरद पवार साहेबांच्या पक्षाची अवस्था कशी आहे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ आणि कोई बचे तो मेरे पीछे आओ अशा प्रकारची अवस्था शरद पवार साहेबांच्या पक्षाची आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे एक तिसरा पक्ष देखील मैदानात उतरलाय अतिशय प्रॅक्टिकल पक्ष आहे त्यांनी आम्हाला सत्ता द्या म्हटलंच नाही त्यांनी म्हट त्यांना माहिती आहे सत्ता मिळणार नाही त्यांनी सांगितलं आम्हाला विरोधी पक्ष नेता देऊन टाका म्हणजे आता इथे विरोधी पक्षाची चुरस ही सत्ता मिळवण्याकरता नाही आहे विरोधी पक्ष नेता कोणाचा बनवता येईल याकरता चुरस चालली आहे आणि आपण ऐकलं असेल तीन चार दिवसापूर्वी काँग्रेसचे मोठे नेते सुशील कुमार शिंदेजी म्हणाले आता आम्ही सगळे थकलो आहोत आता किती वर्ष लढायचं त्यामुळे आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनच करून टाकू व पवार साहेब त्यांच्यावर चिडले म्हणाले तुम्ही आम्हाला काय शिकवता पण खरं म्हणजे सुशील कुमार शिंदे दृष्टे आहेत 
त्यांना भविष्य दिसत आहे देशाच्या लोकसभेमध्ये दोन हजार चौदा साली काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या दहा टक्के जागा न आल्यामुळे विरोधी पक्ष नेता तयार करता आला नाही दोन हजार एकोणीस मध्ये देखील काँग्रेसच्या दहा टक्के जागा आल्या नाही विरोधी पक्ष नेता झाला नाही सुशील कुमार शिंदे साहेबांना माहिती आहे आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतःच्या भरोशावर दहा टक्के जागा येणार नाहीत आणि म्हणून विरोधी पक्ष नेता जर करायचा असेल तर या दोन पक्षाचं विलीनीकरण केलं तर कदाचित दहा टक्के जागा यांच्या येतील आणि त्यातनं विरोधी पक्ष नेता करता येईल आणि म्हणून सुशील कुमार शिंदेजींनी सांगितलं आता या दोन पक्षाचं विलीनीकरण करून टाकू बंद भगिनींनो पंधरा वर्ष यांना आपण सत्ता दिली या पंधरा वर्षामध्ये या मुंबईच्या ठाण्याच्या एम एम आर क्षेत्राकरता यांनी नेमकं काय केलं हा जर सवाल मी विचारला तर त्याचं उत्तर या ठिकाणी मिळू शकत नाही आज आपण बघा इतक्या मोठ्या प्रमाणात गेल्या पाच वर्षामध्ये आपण निर्णय घेतले इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आपण या ठिकाणी सुरू केली आज या मुंबई एम एम आर रिजनचा सगळ्यात मोठा प्रश्न जर काही असेल तर तो दळणवळणाचा प्रश्न आहे ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे आज या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होताना आपल्याला दिसते हा एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे आणि म्हणून आपण आता ठरवलाय या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची अशी व्यवस्था उभी करायची एम एम आर क्षेत्राच्या कुठल्याही भागातनं एम एम आर क्षेत्राच्या कुठल्याही भागामध्ये एक तासाच्या आत आपल्याला त्या ठिकाणी पोचता येईल असं एक मोठं नेटवर्क आपण तयार करतोय याच्यामध्ये मेट्रोचं नेटवर्क आहे याच्यामध्ये मोनोचं नेटवर्क आहे आपली सबर्बन रेल्वे आहे याच्यामध्ये बस सिस्टीम आहे आणि आता आपण वॉटर ट्रान्सपोर्ट देखील सुरू करतो आहोत आणि आपण हे ठरवलंय या सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमला एका सिंगल प्लॅटफॉर्मवर आपण आणणार आहोत एका सिंगल ऍपवर आपण आणणार आहोत आणि एवढंच नाही एका सिंगल तिकिटावर आपण आणणार आहोत एक तिकीट तुम्ही काढलं की तुम्ही ठाण्यामध्ये असा मुंबईमध्ये असा मीरा भाईंदरमध्ये असा की कल्याण डोंबिवलीमध्ये असा कुठेही तुम्ही असा त्या एका तिकिटाच्या भरोशावर तुम्हाला मेट्रोतही बसता येईल तुम्हाला त्याच्या भरोशावर रेल्वेतही बसता येईल त्याच्या भरोशावर मोनोतही बसता येईल त्याच्या भरोशावर तुम्हाला बसमध्येही बसता येईल आणि त्याच्या भरोशावर तुम्हाला वॉटर ट्रान्सपोर्टमध्ये देखील बसता येईल ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमचं इंटिग्रेशन करण्याचा निर्णय आपण घेतला आज मेट्रोचं जाळं आपण तयार केलं ठाणे भिवंडी कल्याण पंचवीस किलोमीटरची मेट्रो चार या ठिकाणी वडाळा घाटकोपर मुलुंड ठाणे कासार वडवली बत्तीस रोड या ठिकाणी नऊ किलोमीटरची मेट्रो त्यानंतर घोडबंदर पूल ते विरार अशा प्रकारची एक प्रस्तावित चोवीस किलोमीटरची मेट्रो अशा प्रकारचं एक मेट्रोचं जाळं तयार केलं आहे आणि ह्या मेट्रोचं इंटिग्रेशन अशा प्रकारे आपण करतोय की मेट्रोच्या माध्यमातनं कुठे देखील आपल्याला जाता येईल आणि आजच मी सांगितलं एकीकडे ही जी काही भिवंडी पर्यंत आपण मेट्रो नेतो आहे ती पलीकडे आपल्याला उल्हासनगर पर्यंत देखील न्यायची आहे आणि संपूर्ण क्षेत्र हे या मेट्रोच्या माध्यमातनं या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे एवढंच नाही तर ठाणे शहराने एक चांगला प्रस्ताव तयार केला आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातनं त्यांनी राज्य सरकारला विनंती केली इंटरनल मेट्रोची एक सिस्टीम तयार झाली पाहिजे इंटरसिटी मेट्रो असते तशी इंटरनल मेट्रो केली पाहिजे ठाण्यामध्ये मेट्रो आल्यानंतर आतमधल्या लोकांना देखील त्या मेट्रोचा फायदा कसा मिळेल आणि या दृष्टीने त्यांनी प्रस्ताव पाठवला राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिली राज्य सरकारने त्याला निधी देण्याचं कबूल केलं आणि केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव आम्ही पाठवला आहे केंद्र सरकारमध्ये देखील त्याच्यावर बैठका झाल्या आहेत आणि लवकरच केंद्र सरकारची मान्यता त्याला मिळेल आणि मग ठाणे शहरातलं आतलं ट्रान्सपोर्टेशन हे देखील आपल्याला मेट्रोच्या माध्यमातनं त्या ठिकाणी करता येईल इंटरसिटी मेट्रो ही जशी आपण या ठिकाणी तयार करतो त्या माध्यमातनं एक मोठी कनेक्टिव्हिटी या ठाण्यामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न आहे बाजूला कल्याण डोंबिवलीमध्ये हायब्रिड मेट्रोची आम्ही भूमिका मांडली आहे त्या ठिकाणी आपली मेट्रो तर पोचते आहे पण इंटरनल भागामध्ये हायब्रिड मेट्रोची एक नवीन व्यवस्था आम्ही उभी केली आहे नाशिकमध्ये त्याचा पहिला प्रयोग करतो आहे आणि या हायब्रिड मेट्रोच्या माध्यमातनं छोट्या छोट्या भागामध्ये देखील आपल्याला मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी नेता येते आणि लोकांना त्या ठिकाणी स्वतःची गाडी वापरण्याची आवश्यकता नाही पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनच्या माध्यमातनं 
वाहतुकीची कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी काम करता येतं आज आपण ठाणे ते बोरिवली रोप वेचा देखील एक या ठिकाणी संकल्पना मांडली त्याचा डीपीआर देखील आपण तयार केला तीस मिनिटामध्ये हा प्रवास आपल्याला करता येणार आहे आणि रोप वे हा एक ग्रीन अशा प्रकारचा कॉरिडॉर असतो की ज्याच्यामधनं कुठलंही प्रदूषण होत नाही हे हवेत ना आपल्याला माहितीये ही रोप वे चालते आणि त्या माध्यमातनं या डीपीआर ला आता सगळ्या परवानग्या मिळाल्या आणि त्याला एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मिळाला की त्याचं देखील काम आपण सुरू करणार आहोत आणि त्या माध्यमातनं मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी दूर करण्याकरता आपण प्रयत्न करणार आहोत आताच या ठिकाणी शिंदे साहेबांनी सांगितलं शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या ठाणे जिल्ह्यामध्ये अनेक योजना या ठिकाणी होत आहेत अनेक योजनांचा पाठपुरावा शिंदे साहेब स्वतः करतात केळकर साहेब या ठिकाणी करतात रवी चव्हाण या ठिकाणी करतात आणि यांच्या माध्यमातनं अनेक वर्षाचे अनेक प्रश्न आपण या ठिकाणी मार्गी लावले कोपरीचा जो रेल्वे उडान पूल आहे आठ पदरी उडान पुला करता एम एम आर डी एच्या माध्यमातनं आपण पैसे दिले त्याचं काम आपण सुरू केलं दोन वर्षामध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतर ही वाहतुकीची जी कोंडी आहे ही कोंडी पूर्णपणे आपल्याला त्या ठिकाणी दूर करता येईल एवढंच नाही तर एम एम आर डी एने या ठाण्यामध्ये तीन उडान पुलांकरता या ठिकाणी निधी दिला त्याचं काम आपण पूर्ण केलं आणि त्या माध्यमातनं आपण बघितलं असेल स्वर्गीय मीनाते ठाकरे चौक अलमेडा चौक टेलिफोन एक्सचेंज चौक इथली कामं आपण पूर्ण केली आणि त्याकरता सगळा निधी जो लागला तो निधी एम एम आर डी एच्या माध्यमातनं आपण उपलब्ध करून दिला मुंब्रा भागामध्ये वाय जंक्शन उडान पूल सत्त्याण्णव कोटी रुपये शिळ जंक्शन ते कल्याण फाटा जंक्शन रस्ता रुंदीकरण सदुसष्ट कोटी रुपये कल्याण फाटा जंक्शन ते उडान पूल आणि भुयारी मार्ग दोनशे कोटी रुपये हे सगळे कामं आता या ठिकाणी आपण सुरू केलेले आहेत आणि या माध्यमातनं वाहतुकीची जी कोंडी आहे ही कोंडी पूर्णपणे या ठिकाणी संपवून टाकण्याकरता आपण प्रयत्न करतो मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा शिंदे साहेबांचं अभिनंदन करेन त्यांनी या ठिकाणी टिकुजीनी वाडी ते बोरिवली असा एक बोगदा तयार करण्याचं काम हातामध्ये घेतलं एम एस आर डी सीच्या माध्यमातनं नऊ हजार कोटी रुपयाचा हा बोगदा या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आहे आणि हा सगळा प्रवास अतिशय कमी वेळात याच्या माध्यमातनं पूर्ण करून याही माध्यमातनं वाहतुकीची कोंडी कशी आपल्याला दूर करता येईल याचा प्रयत्न आपण सुरू केलाय आज या ठाण्यामध्ये आपण जे इंटरनल ट्रान्सपोर्ट आहे त्याच्यासोबत वॉटर ट्रान्सपोर्टचा देखील विचार केला आणि ठाण्याच्या वॉटर ट्रान्सपोर्टचा देखील आपण खाट कल्याण ठाणे कोळशेत गायमुख भाईंदर वसई अशी अंतर्गत प्रवासी जलवाहतूक करण्याकरता माननीय गडकरी साहेबांनी त्याला देखील मान्यता दिली आणि आता जे एन पी टीच्या माध्यमातनं त्याचं देखील काम चाललेलं आहे आणि त्याचा डीपीआर जो आहे सहाशे पंचेचाळीस कोटी रुपयाचा तो मंजूर झालेला आहे आणि आता जे एन पी टी त्याची पुढची कारवाई करते ही कनेक्टिव्हिटी तयार झाल्यानंतर पुन्हा एकदा या जलवाहतुकीच्या माध्यमातनं आपल्याला हा सगळा ट्रॅफिक वाहतुकीची कोंडी टाळून या जलवाहतुकीच्या माध्यमातनं आपल्याला काम करता येईल एवढंच नाही तर ठाण्याला देखील एक कोस्टल रोड तयार करण्याची संकल्पना आपण मांडलेली आहे त्या संदर्भातला आराखडा आपण तयार केला परंतु त्याला एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मिळत असताना आपल्याला एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्रीने सांगितलं हा पूर्णपणे आपल्याला एलिव्हेटेड करावा लागेल त्याची किंमत वाढली म्हणून त्याचं पुनरावलोकन आपण करतो आहे पण त्याची देखील संकल्पना येत्या काळामध्ये या ठिकाणी मांडल्यानंतर मला विश्वास आहे की आज या ज्या सगळ्या समस्यांना आपल्याला सामोरं जावं लागतं या समस्या निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी बाहेर काढू शकू आज ठाणे महानगरपालिकेला आणि ठाणे शहराला स्मार्ट सिटीमध्ये आपण संमिलित केलं पाच हजार चारशे चार कोटी रुपयाची कामं या माध्यमातनं आपण सुरू केली आणि या वेगवेगळ्या का माध्यमातनं आतापर्यंत काही कामं पूर्ण झाली आहेत काही कामं पूर्ण होत आहेत आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना दिलासा देण्याचं काम हे आपण त्या ठिकाणी करतो आहे खरं तर आपण बघितलं असेल वेगवेगळ्या माध्यमातनं हे शहर चांगलं करण्याचा प्रयत्न आपले पालकमंत्री असतील आपले आमदार असतील यांनी गेल्या पाच वर्षात सातत्याने केला आणि त्याला शासनाने तसाच प्रतिसाद देऊन ज्या ज्या वेळी ज्या ज्या ठिकाणी निधी लागला तो निधी आपण उपलब्ध करून दिला ठाण्याचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न जुन्या इमारतींचा प्रश्न ठाण्याचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न ठाणे क्लस्टरचा प्रश्न मी या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं एकनाथ शिंदेजी आणि संजय केळकर यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करेन की यांनी ज्या प्रकारे याचा पाठपुरावा केला ठाणे क्लस्टरच्या सगळ्या अडचणी आज या ठिकाणी दूर झाल्या 
त्याला वाढीव एफ एस आय मिळाला आणि येत्या काळामध्ये या ठाण्यामधल्या जुन्या इमारतींचं रिडेव्हलपमेंट होईल आणि ठाणेकरांना निश्चितपणे आपण ठरवलंय ज्याच्याकडे जागा तीनशे चौरस फुटापेक्षा कमी आहे त्याला किमान तीनशे चौरस फूट मिळेल आणि ज्याच्याकडे त्यापेक्षा जास्त जागा आहे त्याच्याकडे असलेल्या जागेपेक्षा पंचवीस टक्के अधिकची जागा ही त्याला त्या ठिकाणी रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमातनं देण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी केला आणि आता नवीन आपले बायलॉस तयार झाले आहेत त्या बायलॉसच्या माध्यमातनं अजून उरलेल्या काही अडचणी आहेत त्या आपण दूर केल्या आहेत विशेषत या ठाण्यामध्ये झोपडपट्टीच्या संदर्भात जे रिडेव्हलपमेंट आपण एस आर एस करतो त्यामध्ये एकीकडे मुंबईमध्ये तीनशे चौरस फूट होत पण ठाण्यामध्ये मात्र जुनाच नियम होता आम्ही तो नियम एक केला आणि ठाण्यातही एस आर एच्या माध्यमातनं तीनशे चौरस फुटाच घर मिळालं पाहिजे हा निर्णय या ठिकाणी आपण केला आणि त्या माध्यमातनं प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचं जे मोदीजींचं स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम आज आपल्या माध्यमातनं होत आहे विशेषत या ठिकाणी जे महामार्गांची कामं चाललेली आहेत माननीय गडकरी साहेबांच्या माध्यमातनं असतील एम एम आर डी एच्या माध्यमातनं असतील अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपण नेटवर्क तयार करतो आहे की आज जे हजारो ट्रक या ठाणे शहरामध्ये येतात या ठाण्याच्या बाहेरून गेल्या पाहिजे आणि या ठिकाणी त्या ट्रकमुळे जी काही कोंडी तयार होते ती कोंडी ही आपल्याला तयार होता कामा नये याची देखील व्यवस्था आपण केलेली आहे मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या माध्यमातनं एक अत्यंत महत्वाकांक्षी नऊ हजार कोटीचा प्रोजेक्ट आपण हातात घेतला आणि या मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या माध्यमातनं एक असा कॉरिडॉर आपण तयार करतो आहे की ज्या कॉरिडॉरमुळे मुंबईच्या बाहेर एम एम आर रिजनचा जो सगळा वाढता भाग आहे मग ठाणे असो तिकडे विरार असो किंवा इकडे नवी मुंबई असो या सगळ्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी संपेल आणि या मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या माध्यमातनं संपूर्ण ट्रॅफिक हा त्या कॉरिडॉरच्या माध्यमातनं रेग्युलेट होईल आणि त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे आपल्याला वाहतुकीच्या कोंडीचा सामना करावा लागणार नाही आता शिंदे साहेबांनी सांगितलं आता आपण याचं देखील नियोजन केलंय हा आपला वाढता भाग आहे या वाढत्या भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सातत्याने समस्या असते आणि म्हणून नवीन धरण तयार करून पुढचे पन्नास वर्ष मग ठाणे असेल किंवा एम एम आर रिजनची प्रत्येक महानगरपालिका असेल कुठल्याही महानगरपालिकेला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुढचे पन्नास वर्ष भेस भेडसवणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे काम आपण हातामध्ये घेतलंय काही कामं आपली पूर्ण होत आहेत काही नव्याने आपण सुरू करतो आहे काही बंद पडलेली कामं आहेत त्याला आपण निधी दिलेला आहे आणि त्या माध्यमातनं मोठ्या प्रमाणात काम हे या ठिकाणी सुरू आहे बंधू भगिनी नो आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सांगतात शहरीकरण जे आहे त्याला आव्हान मानू नका शहरीकरणाला संधी माना कारण देशाच्या जी डी पीच्या पासष्ट टक्के जी डी पी हा शहरांमध्ये तयार होतो त्यामुळे शहर ही रोजगाराची केंद्र आहेत शहर ही विकासाची केंद्र आहेत ही रोजगाराची आणि विकासाची केंद्र या ठिकाणी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं तर मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात मला या गोष्टीचा आनंद आहे कि या महाराष्ट्राचा नगर विकास मंत्री म्हणून आज नगर विकास खात्याचं बजेट हे मी पाच पटीनं वाढवलं आणि प्रत्येक शहराला प्रत्येक छोट्या छोट्या शहरापर्यंत त्या ठिकाणी हा निधी पोचला आज घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन असेल सांडपाण्याचा निचरा असेल याच्यावर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झालं छोट्या छोट्या नगरपालिका नगरपंचायतीमध्ये ते काम सुरू झालं मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये सुरू झालं आज ठाण्यामध्ये देखील या ठिकाणी घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या संदर्भात आता आपण कार्यक्रम हातामध्ये घेतलाय आणि येत्या काळामध्ये संपूर्ण डम्पिंग बंद करून शंभर टक्के कचऱ्यावर त्या ठिकाणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं प्रोसेसिंग करण्याच्या संदर्भात ठाणे शहराची वाटचाल ठाणे महानगरपालिकेची वाटचाल चालली आहे आणि राज्य सरकारचं पूर्ण समर्थन हे त्याला आहे बंधू भगिनी नो आपली शहर ही प्रदूषण मुक्त असली पाहिजे आपली शहर ही चांगली असली पाहिजे याकरता राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात गेल्या पाच वर्षात काम केलंय आणि आता जे कामं हातामध्ये घेतले आहेत ही सगळी कामं पुढच्या पाच वर्षामध्ये पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या शहरांचा चेहरा बदललेला असेल आज आपल्याला माहिती आहे माननीय मोदीजींनी हा निर्णय केलाय या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे पुढच्या पाच वर्षामध्ये या देशामध्ये शंभर लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये केली जाणार आहे आणि ती गुंतवणूक 
या देशामध्ये होत असताना त्यात सिंहाचा वाटा या महाराष्ट्राला मिळेल आमच्या शहरांना आणि आमच्या गावांना मिळेल हा विश्वास मला या ठिकाणी आहे आपण गेल्या पाच वर्षामध्ये या महाराष्ट्राला कुठून कुठे आणलं याचा देखील कधीतरी आढावा घेतला पाहिजे आपण सत्तेमध्ये आलो त्यावेळी महाराष्ट्र शिक्षणामध्ये देशामध्ये कधी चौदावा कधी सोळावा कधी अठरावा होता मागच्या वर्षी हा महाराष्ट्र देशामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आला आणि पुढच्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर असेल या महाराष्ट्रामध्ये हे आपण करून दाखवलं महाराष्ट्र आरोग्यामध्ये सहाव्या क्रमांकावर होता तो तिसऱ्या क्रमांकावर आपण आणला आपल्या बाजूला पालघर जिल्हा आहे या पालघर जिल्ह्यामध्ये कुपोषण होत इतक्या मोठ्या प्रमाणात कुपोषणाची राजधानी पालघर बनलं होतं नुकताच केंद्र सरकारने रिपोर्ट दिला आणि या रिपोर्ट मध्ये कुपोषणावर सगळ्यात निर्णायक काम करण्याचं जर कोणाला त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं असेल किंवा कोणाला शाबासकी दिली असेल तर ती या महाराष्ट्राला दिली आणि या महाराष्ट्रामध्ये पालघर सारख्या ठिकाणी कुपोषणामध्ये गुणात्मक आपण परिवर्तन आणलं आणि नॅशनल एव्हरेजच्या कितीतरी खाली आज आपण ते कुपोषण त्या ठिकाणी आणलं आपलं तर स्वप्न आहे एकही बालक कुपोषणामुळे मरू नये आणि त्या दृष्टीनं पुढची कारवाई आपण या ठिकाणी करतो आहे आणि म्हणून बंधू भगिनींनो इतक्या मोठ्या प्रमाणात या महाराष्ट्रामध्ये आता गुंतवणूक येते आहे आपल्याला माहिती आहे एकेकाळी महाराष्ट्र उद्योगात पहिल्या क्रमांकावर होता पण पंधरा वर्षाच्या आघाडीच्या कार्यकाळामध्ये हा महाराष्ट्र उद्योगामध्ये कधी चौथा कधी पाचवा कधी सहावा झाला पण मला आनंद वाटतो आज देशामध्ये उद्योगात पहिलं राज्य कुठलं असेल तर ते महाराष्ट्र राज्य आहे महाराष्ट्र आता नंबर वन वर आलाय थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र चौथ्या पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला होता आता महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आणि इतर राज्यांच्या किती आपण पुढे गेलो आपल्या नंतरच्या चार राज्यांची एकत्रित बेरीज केली तरी त्यापेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये येते आहे हे महाराष्ट्राने करून दाखवलं एवढंच नाही तर काल परवा आपल्याला माहिती आहे केंद्र सरकार असेल एसोचेम सी आय आय फिक्की या सगळ्यांनी देशामध्ये किती एम्प्लॉयमेंट तयार झालं ते कुठे तयार झालं या संदर्भातला रिपोर्ट प्रकाशित केला आणि तुम्हाला आणि आम्हाला अभिमान वाटेल देशामध्ये सर्वाधिक रोजगार या महाराष्ट्रात तयार झाला आणि देशाच्या एकूण रोजगाराच्या पंचवीस टक्के रोजगार या महाराष्ट्रामध्ये तयार झाला अगदी एस क्षेत्र जर बघितलं एकट्या एस एम ईच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकूण साठ लाख रोजगार हा गेल्या पाच वर्षामध्ये आपण तयार करू शकलो आणि रोजगारामध्ये देखील महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आज स्टार्टअप मध्ये देखील महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला लोक म्हणायचे बंगलोर स्टार्टअप कॅपिटल आहे पण आता स्टार्टअप कॅपिटल बंगलोर नाही आहे स्टार्टअप कॅपिटल मुंबई आहे ठाणे आहे पुणे आहे माझा महाराष्ट्र स्टार्टअप कॅपिटल झाला आहे आणि देशामध्ये सगळ्यात जास्त स्टार्टअप जर कुठे असतील तर ते या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाले आहेत सगळ्यात जास्त स्टार्टअप जर कुठे रजिस्टर झाले असतील या महाराष्ट्रात झाले आहेत सर्वात जास्त स्टार्टअपची गुंतवणूक कुठे झाली असेल या महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे सर्व प्रकारे हा महाराष्ट्र पुढे चाललाय आपल्या सगळ्याच्या आशीर्वादाने गेली पाच वर्ष पारदर्शी प्रामाणिकतेनं आम्ही काम केलं या सरकारवर कोणी भ्रष्टाचाराचा आरोप लावू शकलं नाही या सरकारमध्ये घोटाळे झाले नाही या सरकारमध्ये आम्ही पारदर्शी प्रामाणिकतेतून काम केलं आणि म्हणून बंधू भगिनींनो पुन्हा एकदा तुमचा आशीर्वाद घेण्याकरता आम्ही आलो पुढच्या पाच वर्षामध्ये याही पेक्षा चांगलं काम करायचं आहे आज तुम्ही बघा भारताचं नाव किती मोठं होत आहे मोदीजींचं नेतृत्व जग स्वीकारत आहे आपल्यापैकी अनेकांनी टी व्हीवर पाहिलं असेल आठ दिवसापूर्वी मोदीजी अमेरिकेमध्ये गेले होते पूर्वी तर आपले पंतप्रधान गेले तर त्यांना सलाम ठोक्याला किंवा त्यांना त्या त्यांना त्यांचं स्वागत करण्याकरता साधा एक मंत्री देखील यायचा नाही पण आपण बघितलं मोदीजींची अमेरिकेमध्ये सभा झाली लाखो लोक सभेला उपस्थित होते आणि त्या सभेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील उपस्थित होते प्रेक्षकांमध्ये बसून मोदीजींचं भाषण ऐकलं आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं मोदी केवळ भारताचे नेते नाहीत मोदीजी हे वैश्विक नेते आहेत आज जगातला सगळ्यात शक्तिशाली देश अमेरिका देखील मान्य करतो की मोदीजींचं नेतृत्व हे वैश्विक वैश्विक नेतृत्व आहे अशा वैश्विक नेतृत्वाच्या नेत्याच्या अधिपत्याखाली आपण आज काम करतोय या महाराष्ट्रामध्ये भाजप शिवसेना रिपाई रासप एक मोठी महायुती आपण तयार केली या महायुतीच्या माध्यमातनं गेल्या पाच वर्षात आपण काम केलं या महाराष्ट्राला मजबूत करण्याचं काम आपण केलं बंधू भगिनींनो आज भारत 
एक मजबूत राष्ट्र होतो है आपण बघा माननीय मोदीजींना आणि एनडीए ला आपण पूर्ण बहुमत दिलं तर काय चमत्कार झाला अनेक वर्षापासून आमच्या मनात शल्य होत या देशामध्ये जम्मू काश्मीर होत पण त्याला वेगळा दर्जा होता तीनशे सत्तर मुळे जम्मू काश्मीरची अवस्था भारतापेक्षा वेगळी होती भारताच संविधान जम्मू काश्मीरला लागू नव्हतं भारताचे कायदे जम्मू काश्मीरला लागू नव्हते भारताच्या तिरंगा झेंड्यापेक्षा जम्मू काश्मीरच्या स्वतःच्या स्वतंत्र झेंड्याला जास्त महत्व होत भारतात असून जम्मू काश्मीर भारताच्या बाहेर असल्यासारखं त्या ठिकाणी चित्र तयार झालं होत याचाच फायदा घेत पाकिस्तान रोज त्या ठिकाणी दहशतवादी कारवाया करत होता या ठिकाणी आपल्यापासनं काश्मीरला विभक्त करण्याचा बीजारोपण करत होता पण मोदीजींनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला एका फटक्या सरशी तीनशे सत्तर कलम रद्द करून टाकलं आणि या ठिकाणी जम्मू काश्मीरला भारतामध्ये विलीन करून टाकलं जम्मू काश्मीर जे भारताचं होत ते भारतामध्ये पूर्णपणे आलं आणि आपण बघा आता भारताचं संविधान जम्मू काश्मीर मध्ये लागू आहे भारताचे कायदे जम्मू काश्मीर मध्ये लागू आहे आणि एवढंच नाही तर या पंधरा ऑगस्ट ज्यावेळी मुंबई मध्ये मी भारताचा तिरंगा झेंडा फैरवला ज्यावेळी दिल्ली मध्ये माननीय मोदीजींनी भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवला सत्तर वर्षाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा पूर्ण आण बाण शाने सहित श्रीनगर मध्ये देखील भारताचा तिरंगा झेंडा फडकला जम्मू मध्ये देखील भारताचा तिरंगा झेंडा फडकला लद्दाख मध्ये देखील भारताचा तिरंगा झेंडा फडकला बंधू भगिनी नो मोदी जी एक मजबूत राष्ट्र तैयार करता है सोबत अपने समृद्ध महाराष्ट्र तैयार कराएं समृद्ध महाराष्ट्र करता आम्या चार ही जागा है या चार ही जागा भाजपा शिवसेना महायुति ऐसी प्रचंड मता ने निवड़ दया हि आप विनंती करो बोल संपत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब अपने भाषण ने संपूर्ण कार्यकर्त जोश आ मेरा खरी है कि विधानसभा निवकीन दौनशे चालीस पेक्षा जास्त आमदार मुख्यमंत्री पदा खुर् विराजमान हो आज हाठिका वीर सिंह पारसा नेतृत्वा खा कांग्रेस का राष्ट्रवादी का कार्यकर्त देखी प्रवेश के लिए निलेष मिश्र भोला गिरी अतुल मिश्र अशा असंख्य कार्य युवा कार्यकर्त प्रवेश के लिए मैं अपना सर्वान